ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈಗ ಸಿ ಇ ಟಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಡೆಮೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬ್ರೌಸರ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೊಜಿಲಾ ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಬ್ರೌಸರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಡ್ರೆಸ್ ಟ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಕೊಲನ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಕೆ ಇ ಎ ಡಾಟ್ ಕೆ ಎ ಆರ್ ಡಾಟ್ ಎನ್ ಐ ಸಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಥವಾ ಕೆ ಇ ಎ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನು ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಲಿಂಕ್ಸ್ ಇದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಲಿಂಕ್ನ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಕೆಂಪು ಕಲರಲ್ಲಿ ಸಿ ಇ ಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಆ ಲಿಂಕ್ನ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ನಾವು ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈ ಥರ ಈ ವೆಬ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಲಿಂಕ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಲಿಂಕ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿದು ವೆಬ್ ಪೇಜೇ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಟು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದರ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಸಿ ಇ ಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲವರೆಗೂ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನೀವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಇ ಟಿ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರ್ಸರನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸಿ ಇ ಟಿ ನಂಬರ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಂಬರು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಟೈಪ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಶೋನ್ ಅಬೌ ಅಂತ ಅದು ನಂಬರು ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಲ್ಫಬೆಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಂಬರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಏನೇನು ಲೆಟರ್ಸ್ ಯಾವ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಆ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬಟನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವೆಲ್ಕಮ್ ಕೆ ಇ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಟು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಈಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಮನೋಹರ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮನೋಹರ್ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಿ ಟಿ ನಂಬರ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಸಿ ಇ ಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟ್ರೀಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಎಷ್ಟನೇ ರ್ಯಾಂಕು ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿ ಇ ಟಿ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ನಾವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಸಿ ಇ ಟಿ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟಲ್ಲಿ
ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೀವು ನ್ಯೂ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅದೇ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ರೀಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ರೀಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು ನಿಮ್ಮದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನ ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಪ್ರೀಫಿಕ್ಸ್ ಝೀರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಝೀರೋ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಕೇಳುತ್ತೆ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿನ ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಕೂಡ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಯಾವುದೋ ಹಳೇ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋವಂಥ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುನ್ನ ನೀವು ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿನ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಹಿಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಲ್ಲಿದೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಮದರ್ಸ್ ಮೇಡನ್ ನೇಮ್ ಅಂತಿದೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನಂಬರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪೆಟ್ಸ್ ನೇಮ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ನಿಕ್ ನೇಮ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಈ ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನೋ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ನಿಕ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ನಿಕ್ ನೇಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಲಾಗಿನ್ ಅನ್ನೋ ಬಟನ್ಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಲಾಗಿನ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಪೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಓಪನ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಸ್ವರ್ಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಸಲ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ವರ್ಕ್ಶೀಟಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫಾಲೋಡ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರಿಂಗ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಆ ಮೂರು ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕಾಲಮು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮೊದಲನೇ ಕಾಲಮು ಎರಡನೇ ಕಾಲಮ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಮೂರನೇ ಕಾಲಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಇದೆ ಫಸ್ಟು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದ ನಂತರ ಆಪ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಅನೇಬಲ್ ಟು ವ್ಯೂ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಹಿಯರ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಎರಡು ಎರಡನೇದು ಲಿಂಕ್ ಇದೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ ಅದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಇಫ್ ಎ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಐ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಹೀ ಆರ್ ಶಿ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಗೀವಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ತ್ರೀ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಹಿ ಆರ್ ಶಿ ಮೇ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ
ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ನೀವು ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನೀವು ಭಯ ಪಡಬಾರ್ದು ಏನಪ್ಪ ನಾನು ಏನೋ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಡಾಟ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೋಡು ಬೇರೆಯವರು ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅದರಿಂದ ಅದು ನೀವೇನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಲೆಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಲಾಗಿನ್ ಬಟನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಆ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಫೈ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವ್ಯೂ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡೆಂಟಲ್ ಐ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಚ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಫುಡ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ವೆಟರ್ನರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬಿ ಟೆಕ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೆಡಿಕಲನ್ನು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೆಡಿಕಲಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ದು ಲಿಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅನ್ಎಡೆಡ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಎಡೆಡ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಆ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಅದು ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಥರ್ಟೀನು ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಥರ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಇದೇ ನಿಮ್ಮದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫ್ರೆನ್ಸು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಒನ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು ಮೈಸೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎರಡು ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಇದೆರಡರಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅದೇನಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಬೇಕು ಯಾವ ಸ್ಟ್ರೀಮಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಆ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸೇವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಇದೆ ಈ ಸೇವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಲೇಜಸ್ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಮಾಡಿಫೈ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ವಿಂಡೋ ಇದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನಾನೀಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎರಡನೇದು ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೈಸೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೂರನೇದು ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಆ ಮೂರು ಕಾಲೇಜಸ್ಸು ಸೇವ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ನಾನು ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಆ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತ್ರೀ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ನೀವು ಒನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಒನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೋಗತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿ ಕಸ
ತರ್ಟಿ ಸೆವೆಂತ್ ಆ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಫೈವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಸೇವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸೇವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ಸು ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ವ್ಯೂ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಎರಡು ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ಸು ಕೂಡ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ಆದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟು ಕಾಲೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಇದ್ದರೆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಫುಡ್ ಸೈನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡಿ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟ್ರೀಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾಲೇಜಸ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ನೀವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಅಂತ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರು ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸೀಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹುಡುಕತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡುವಾಗ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ಕೊಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಇದ್ರದ್ದು ನೀವು ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ಕೂಡ ತೊಗೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಕಾಲಮ್ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಡೀಟೇಲ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ವಿಂಡೋ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಿಂಟರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಿಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೀಟೇಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೋಬೋದು ಬಟ್ ಆದರೆ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನೇ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಗೌಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸೇವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಆ ಬಟನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಬಟನ್ಸ್ನ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರನೇ ಲಾಗೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಬ್ರಪ್ಟಾಗಿ ಲಾಗೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥ ಚೇಂಜಸ್ಸು ಸೇವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಇದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹೋಮ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಎರಡನೇ ಕಾಲಮ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡು ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕ್ ರೌಂಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿತ್ತು ಆಗುತ್ತೆ ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗದೇ ಇದ್ರೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಅಲಾಟೆಡ್ ಎನಿ ಸೀಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದೇ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಆ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಫಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಚಾಯ್ಸ್ ಟೂ ಅಂದರೆ ಏನು ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಏನು ಚಾಯ್ಸ್ ಫೋರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ವೆರಿ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ
ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಚೇಂಜ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಬಟನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಅಂತ ಸೊ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕಾದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಬೇರೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರು ಇದು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂಥ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಕೆ ಇ ಎ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಯಾವ ಯಾವ ಟೈಮಿಂದ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಿನ ಎಷ್ಟು ಸಲ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ವ್ಯೂ ಲಾಗಿನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಆ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ ದಿನ ಎಷ್ಟು ಟೈಮಿಂದ ಎಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮಿಗೆ ಲಾಗೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಕೆ ಇ ಎಯಿಂದನೂ ನಾವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಕೂಡ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಭಾಳ ಸರಳವಾದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡ್ತ ಕೊಡುತ್ತೋ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಚೂರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಷರ್ ಓದಿ ಬ್ರೋಷರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೇನು ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಇದರಷ್ಟು ಈಸಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸರ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೋದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಸರ್ ನೋಡಿ ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಲ್ಲ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮರ್ತೋಯ್ತು ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕೋ ಅಥವಾ ನೋಯಿಂಗ್ಲಿನೋ ಅನ್ನೋಯಿಂಗ್ಲಿನೋ ಮರ್ತೋಗತ್ತೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನೀವು ಮರ್ತೋಗಿದ್ರೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲಲ್ಲಿ ಸಿ ಇ ಟಿ ನಂಬರ್ನ ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದೇ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ಸಿ ಇ ಟಿ ನಂಬರ್ ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೋಡು ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ಟೆಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಫರ್ಗಾಟ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಫರ್ಗಾಟ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಕರ್ಸರ್ನ ಇಟ್ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ವಿಂಡೋ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕೀ ನಂಬರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕೀ ನಂಬರ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋದಾಗ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಹಿಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೀವು ಮೊದಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅದು ಈಗಲೂ ಆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಂಡೋ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ವಿಂಡೋ ಓಪನ್ ಆದರೆ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪಾಸ್ವರ್ಡು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪಾಸ್ವರ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಯುವರ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ರೀಸೆಟೆಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಾಗ್ ಇನ್ ನೌ ಟು ಸೆಟ್ ನ್ಯೂ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ರೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹೋಮ್